హలో ఎవ్రీవన్ సో మనము ఇవాళ లెక్సికల్ అనలైజర్ జనరేటర్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాము అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెక్సికల్ అనలైజర్ అంటే ఏంటో మనకు తెలుసు కానీ లెక్సికల్ అనలైజర్ కూడా ఎలా రన్ చేస్తుంది అది టోకెన్స్ని ఎలా కన్ అసలు లెక్సికల్ అనలైజర్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది సో అది ఎలా జనరేట్ అవుతుంది అంటే ఈ టాపిక్లో మనకు తెలుస్తుంది సో లెక్స్ ఈజ్ అ ప్రోగ్రామ్ దాట్ జనరేట్స్ లెక్సికల్ అనలైజర్ సో లెక్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ లెక్సికల్ అనలైజర్ని జనరేట్ చేస్తుందంట సో లెక్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ హెల్ప్ తోటి లెక్సికల్ అనలైజర్ జనరేట్ అవుతుంది అండ్ దానివల్లనే టోకెన్స్ అన్న ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి ఓకే ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ విత్ వైఏసిసి పార్సర్ జనరేటర్ సో ఇది ఒక వైఏసిసి పార్సర్ జనరేటర్ అనే దాని అనే దాని హెల్ప్ తోటి ఈ లెక్సికల్ అనలైజర్ని జనరేట్ చేస్తుందంట ఓకే సో నెక్స్ట్ ద లెక్సికల్ అనలైజర్ ఈజ్ అ ప్రోగ్రామ్ దట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అండ్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఇన్ టు అ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టోకెన్స్ ఇది మనకి ఆల్రెడీ తెలిసిన పాయింటే మనము స్టార్టింగ్ నుండి దీని గురించి చదువుతూనే ఉన్నాము మన లెక్సికల్ అనలైజర్ మెయిన్ రోల్ ఇదే సో అది ఇన్పుట్ని తీసుకొని టోకెన్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఆ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ టోకెన్స్ అవన్నీ కూడా నా ప్రీవియస్ వీడియోలో ఉంది కదా ప్లీజ్ మీరు అవి చూడండి ఓకే సో లెక్సికల్ అనలైజర్ ఏం చేస్తుంది ఇన్పుట్ని తీసుకొని టోకెన్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఓకే this is the simple point and we all know it next it reads the input stream and produces the source code as output through implementing through implementing the lexical analyzer in the c program okay so ikkada em jarugutundante ivi manaki cheptund anamata so lexical analyzer annadi first of all c program lo untundi అండ్ ఇది ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ని తీసుకొని ఆ సోర్స్ కోడ్ని అవుట్పుట్గా ఇస్తుంది అనమాట సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనం ఇప్పుడు డయాగ్రామెటిక్గా చూసుకుందాము మీరు ఈ పాయింట్ చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి స్టెప్ వన్ సో ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ లెక్స్ ఇస్ అస్ ఫాలో సో లెక్స్ ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుంది లెక్స్ నుండి మనకి లెక్సికల్ అనలైజర్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది ఇదంతా ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఈ లెక్సికల్ అనలైజర్ క్రియేట్స్ అ ప్రోగ్రామ్ లెక్స్ డాట్ వన్ సారీ లెక్స్ డాట్ ఎల్ ఓకే సో యాక్చువల్లీ ఇది లెక్సికల్ అనలైజర్ కాదు ఇది దిస్ ఇస్ నాట్ లెక్సికల్ అనలైజర్ ఇది లెక్స్ సారీ సో ఫస్ట్ సెకండ్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఈ లెక్స్ క్రియేట్స్ అ ప్రోగ్రామ్ లెక్స్ డాట్ ఎల్ ఇన్ లెక్స్ లాంగ్వేజ్ సో లెక్స్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ని క్రియేట్ చేస్తుందంట ఏం ప్రోగ్రామ్ లెక్స్ డాట్ ఎల్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ద లెక్స్ లాంగ్వేజ్ సో ఇది లెక్స్ లాంగ్వేజ్లో ఉంది దెన్ లెక్స్ కంపైలర్ రన్స్ ద లెక్స్ డాట్ ఎల్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అ సి ప్రోగ్రామ్ లెక్స్ డాట్ వై వై డాట్ సిసి ఓకే సో ఇక్కడ టెక్నికల్గా ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ లెక్స్ ఉంది ఓకే సో లెక్స్ అన్నది ఏం చేస్తుంది ఇట్ ప్రొడ్యూసర్స్ అ లెక్స్ డాట్ ఎల్ అనే ఒక లెక్స్ ప్రోగ్రామ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ అ లెక్స్ ప్రోగ్రామ్ సో ఈ లెక్స్ ప్రోగ్రామ్ మనకు ఆ నార్మల్ కంపైలర్కి అర్థం కాదు కదా సో దీన్ని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లెక్స్ కంపైలర్ ఓకే ఇది లెక్స్ ప్రోగ్రామ్లో ఉంది కాబట్టి లెక్స్ కంపైలర్ తోటి సో లెక్స్ కంపైలర్ తోటి సి ప్రోగ్రామ్కి కన్వర్ట్ చేసాం ఈ లెక్స్ లెక్ ఎలెక్స్ డాట్ ఎల్ అనే ప్రోగ్రామ్ని C program ga convert chesam that is lex dot yy dot c to c program which is c program so lex program ni manam c program ki lex compiler dwara convert chesam from lex dot l to lex dot yy dot c so idantha lex chestundi so idi first step of lex సో ఇలా ఈ స్టెప్ తర్వాత మీరు ఇలా డయాగ్రామ్ గీయాలి మీ ఎగ్జామ్లో అయినా కూడా సో ఏంటి లెక్స్ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ లెక్స్ డాట్ ఎల్ అంటే లెక్స్ మనం ఏమో లెక్స్ ప్రోగ్రామ్ అని సింపుల్గా రాసుకున్నాము బట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ లెక్స్ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ అలా కీ టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తే ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి సో అలా సో లెక్స్ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ లెక్స్ డాట్ ఎల్ని మనము లెక్స్ కంపైలర్కి ఇచ్చి ఇది మనము సి ప్రోగ్రామ్గా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం సి ప్రోగ్రామ్ లెక్స్ డాట్ వై వై డాట్ సి సో లెక్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉన్న సి ప్రోగ్రామ్కి అయింది ఓకే త్రూ లెక్స్ కంపైలర్ సెకండ్ స్టెప్ ఫైనలీ సి కంపైలర్ రన్స్ ద లెక్స్ డాట్ వై వై డాట్ సి ప్రోగ్రామ్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏ డాట్ అవ
సో ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ వచ్చింది కదా ఒక సి ప్రోగ్రామ్ సో సి కంపైలర్ ఇప్పుడు లెక్స్ కంపైలర్ రోల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సి కంపైలర్ వచ్చింది పిక్చర్ లోకి సో సి కంపైలర్ లెక్స్ డాట్ వై వై డాట్ సిని తీసుకుంటుంది అంట ఈ అవుట్పుట్ వచ్చిన దాన్ని సి కంపైలర్ తీసుకొని ఏ డాట్ అవుట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ని క్రియేట్ చేస్తుందంట సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటిదో చూద్దాం మనం సో ఇక్కడ దాకా అర్థమైంది కదా ఫస్ట్ లెక్స్ డాట్ ఎల్ అనే లెక్స్ ప్రోగ్రామ్ని లెక్స్ కంపైలర్ తోటి లెక్స్ డాట్ వై వై డాట్ సి అనే సి ప్రోగ్రామ్కి మనం కన్వర్ట్ చేసాము నెక్స్ట్ ఈ సి ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని సి కంపైలర్కి ఇచ్చి ఏ డాట్ అవుట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం సో ఏ డాట్ అవుట్ సో మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందర మీకు ఇంత గుర్తుండకపోతే జస్ట్ లెక్స్ డాట్ ఎల్ నుండి లెక్స్ డాట్ వై వై డాట్ సి లెక్స్ డాట్ వై వై డాట్ సి నుండి ఏ డాట్ అవుట్ ఇలా అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఫస్ట్ లెక్స్ కంపైలర్ వస్తుంది తర్వాత సి కంపైలర్ వస్తుంది మీరు ఈ డయాగ్రామ్స్ జస్ట్ ఈ బేసిక్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకున్నా కూడా మీరు ఈ పాయింట్ నోన్గా రాసేసుకోవచ్చు సో ఈ ఏ డాట్ అవుట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఏ డాట్ అవుట్ ఈజ్ అ లెక్సికల్ యానలైజర్ సో ఇప్పుడు చూసారా పిక్చర్లోకి వచ్చింది మన లెక్సికల్ యానలైజర్ లెక్స్ నుండి లెక్సికల్ యానలైజర్ జనరేట్ అవుతుంది అని మనం ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నాం లెక్స్ ఈజ్ అ ప్రోగ్రామ్ దట్ జనరేట్ లెక్సికల్ యానలైజర్ సో అది ఎలా జనరేట్ అవుతుంది అంటే ఈ స్టెప్స్ అనమాట సో స్టెప్ వన్ లెక్స్ నుండి సి ప్రోగ్రామ్కి కన్వర్ట్ అయింది తర్వాత సి ప్రోగ్రామ్ నుండి ఆబ్జెక్ట్ ప్రోగ్రామ్కి కన్వర్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఏ డాట్ అవుట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ సో ఏ డాట్ అవుట్ ఈజ్ అ లెక్సికల్ యానలైజర్ ఓకే ఇది ఈ విధంగా మనకి లెక్సికల్ యానలైజర్ అన్నది ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది జనరేట్ అయ్యింది త్రూ లెక్స్ ఓకే సో ఈ ఫస్ట్ టూ స్టెప్స్ ఏమో మన లెక్సే పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇదంతా లెక్స్ ఫంక్షన్స్ సో లెక్స్ అనేది లెక్స్ లెక్స్ ఇది లెక్సికల్ యానలైజర్ సో లెక్సికల్ యానలైజర్ ఎలా జర జనరేట్ అవుతుంది అని ఓకే సో ఏ డౌట్ అవుట్ ఇస్ అ లెక్సికల్ యానలైజర్ దట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ద ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఇన్ టు అ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టోకెన్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఏ డౌట్ అన్నది ఏంటి ఏ డౌట్ అవుట్ అన్నది ఏంటిది లెక్సికల్ యానలైజర్ సో ఇప్పుడు మనకు లెక్సికల్ యానలైజర్ జాబ్ ఏంటిదో తెలుసు ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ని తీసుకొని టోకెన్స్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో ఇదంతా ఏంటిది అంటే లెక్సికల్ యానలైజర్ జనరేటరు అది ఎలా జనరేట్ అయింది త్రూ లెక్స్ సో ఈ లెక్స్ ఫంక్షన్ ఇదంతా రాయాలి చాలామంది ఎగ్జామ్లో ఒక మిస్టేక్ చేస్తారు సో లెక్సికల్ యానలైజర్ వచ్చేసరికి లైక్ ఫేసెస్ ఆఫ్ కంపైలర్ అండ్ లెక్సికల్ యానలైజర్ జనరేటర్ ఈ రెండింటికి చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఫేసెస్ ఆఫ్ కంపైలర్ అంటే ఫస్ట్ లెక్సికల్ యానలైజర్ తర్వాత సింటాక్టికల్ యానలైజర్ ఇవి ఫేసెస్ ఆఫ్ కంపైలర్ వేరు లెక్సికల్ యానలైజర్ జనరేటర్ అంటే లెక్స్ ఈ స్టెప్స్ రాయాలి సో ఈ రెండింటికి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఇది చాలామంది మిస్టేక్ చేస్తారు ఇక్కడ మీరు క్వశ్చన్ ప్రాపర్గా చదవండి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు అని క్లియర్గా చదవండి ఓకే సో యా దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ లెక్సికల్ యానలైట్ యానలైజర్ జనరేటర్ త్రూ లెక్స్ సో ఫస్ట్ లెక్స్ ప్రోగ్రామ్ నుండి సి ప్రోగ్రామ్ తర్వాత సి ప్రోగ్రామ్ నుండి ఏ డాట్ అవుట్ దాని తర్వాత ఏ డాట్ అవుట్ దేనికి పనికి వస్తుంది ఇన్పుట్ని తీసుకొని సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టోకెన్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఏ డాట్ అవుట్ మన లెక్సికల్ యానలైజర్ ఓకే సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ అండ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ కమెంట్లో పెట్టండి కమెంట్స్లో పెట్టండి అండ్ మీరు నాకు డిఎం అయినా చేయొచ్చు ఇన్స్టాగ్రామ్లో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది లింక్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ రిప్లై అండ్ ఐ నో యువర్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ కమింగ్ సో నేను ఎలా అయినా కం కంప్లీట్ చేస్తాను పోర్షన్ ప్లీజ్ డోంట్ వరీ యూ కీప్ స్టడింగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ